यदि म जंग बहादुर भएको भए शक्तिको विकेन्द्रीकरण गरेर सत्ता सञ्चालन गर्थे देशलाई निर्वाचन प्रक्रियामा पुर्याउने थिए राजगद्दी उत्तराधिकारी चरम विवादमा व्याख्या गर्थे गणतन्त्रको घोषणा गर्ने थिए ढुकुटीलाई शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी उद्योगमा प्रयोग गर्ने थिए मैले यति बोल्दा बोल्दै देशको नक्सा हल्लिन्छ हल्लिएकोमा राष्ट्रपतिको भोट माग्न जंग बहादुर गाउँ गाउँ पुग्दै गर्नु कांची जेठीरानी सुरेन्द्र भोट खसाल्नु लाइनमा लाग्दै गर्नु काठमाडौँ र गाउँ घर बाटोले सिधै जोडिएको बन्नु बाटोमा भिड पोहोरोहरू गरिरहन्छ म अब यो आजको कृतिलाई विमोचन गरिदिनु हुनको लागि म मञ्चमा उपस्थित सबैजनालाई सामूहिक रूपमा अनुरोध गर्दछु उनी अगाडि असङ्ख्य हिसाब या सोटिनी जेहुस हिसाब भन्दा टाढा कोही न कोही त छ भने उनीलाई आज एउटा चाँदको टिभी दिँदछ धर्मेन्द्रजीको यो कविता सङ्ग्रहको पहिलो कविता पढेर उहाँको कवितामा नेत्य बारम्बार महात्मा गान्धी बारम्बार हामी देख्न पाउँछौँ र लाग्छ सायद धर्मेन्द्र यिनै कुनै दास नै गरेको यिनै कुनै लेखकहरूको कविहरूको वा उपन्यासकारहरूको आख्यानकारको प्रत्येक छाया पो हुन् कि जस्तो लाग्छ तर जब हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ धर्मेन्द्रलाई धर्मेन्द्र मात्र देख्छौँ धर्मेन्द्र मात्र उभिन्छ अन्तिममा गएर केही शीर्षकहरू छन् कविताका जो तपाईँहरूलाई म यहाँ पठेर सुनाउँछु शीर्षक मात्रै म छु एकजना कोही छैन टाउको माथि कोही छैन मस्तिष्कमा कोही छैन म छु एकजना म भनेको म नै हो राइस्ट होइन बुन्नु होइन कुनै सांस्कृतिक बिम्ब वा साहित्यिक बिम्ब वा दार्शनिक बिम्ब व्यक्तित्व कोही पनि होइन म भनेको म नै हो र त्यसरी तो मौलिकताको आग्रह हेपेर हाम्रो मित्र राजन मुकालले भने जस्तो हेपेरै उहाँले त्यो मौलिकताको आग्रह गर्नु हुन्छ नेपालीको आफ्नै दर्शन चाहिन्छ हामीले चाहिँ पाश्चात्य दर्शन पूर्वीय दर्शन सबै पढ्छौँ पढाउँछौँ पनि दर्शन र साहित्य एकदमै अन्यसित भएर जोडिएको हुन्छ अनि त्यो दर्शन पढ्दै गर्दा हामीले चाहिँ नेपाली साहित्यलाई अथवा नेपाली संस्कृतिलाई समाजलाई सबैलाई हेर्ने हाम्रो आँखा दस दार्जिलिङ आँखा भएको छ जहिले पनि कि त पूर्व कि त पश्चिम नै रहेर आएको छ तर उहाँ उहाँ चाहिँ के भन्नु छ भने हाम्रो नेपाली दर्शन चाहिन्छ यो नेपाली दर्शन भनेको बहुरङ्गवादको दर्शन हो रङ्गवाद भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुको लागि यो कविता पनि केही का केही रूपमा चाहिँ यसले पनि हामीलाई मार्गदर्शन निर्देशन गर्छ त्यो बुझ्नुको लागि तर यो भन्दा अगाडि उहाँका अरू कृतिहरू ट्राभलिङ फिलोसफीको परिकल्पना गर्नुभएको छ उहाँले युवा विचार युवा नेपाल भन्ने एउटा उहाँको कृति छ अरू यो भनेको एउटा घरिलो स्थिति अनि जीवनको सबभन्दा नजिकको रङ हरियो त्यसरी उहाँले यत्रो समान हरियो रङको समा समताको कल्पना गर्नुभएको छ एकदमै दार्शनिक चिन्तनले यी कविता कृतिहरू भरिएका छन् स्पष्ट देखिने हुन् र सबैको अस्तित्व चाहिँ एकदमै स्पष्टताका साथ देखियोस् यो एउटा एकजना दार्शनिकले चाहिँ सलादको कचौडा भनेका छन् सलादको कचौडा भनेको जहाँ फलफुलका टुक्राहरू प्रत्येकको अस्तित्व हुन्छ र त्यो स्पष्ट साथ देखिन्छ त्यस्तो खालको यो यो कविता सङ्ग्रह भित्रका कविताहरूमा पनि हरेक पक्षलाई चाहिँ त्यसरी सलादको कचौडा जसरी हरेक कुराको अस्तित्व खोजेर राग त्यसरी राखिएको छ उहाँमा भयङ्कर असन्तुष्टि पनि यी कविताहरूले व्यक्त गर्छ वर्तमान रा राजनीति प्रतिको असन्तुष्टि छ हुनुपर्ने के हो र भइराखेको के छ भन्ने किसिमको त्यो एउटा विचार पनि उहाँले यसमा दिनुभएको छ र सँगसँगै त्यसमा आशाको बिउ पनि थप्नुभएको छ आशाको बिउ पनि प्रशस्तै देखिन्छ यी कविताहरूमा चाहिँ ठाउँ ठाउँले उहाँले अब यो राजनीतिबाट चाहिँ हामी मुक्त होला र यस्तो खालको एउटा परिकल्पना होला भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नुभएको छ अब आफूलाई खेलकै ठाउँ पाउँछ धर्मेन्द्रजी खेलिरहनु भएको छ 
हमें भी खेलों का मासूम हो अब कसरी खेलने सिर्फ सिल राजा का लेकिन कसरी खेल सकते हैं हम लोग आसमान में बनाया को विशाल उड़ी से कोई महिले विशाया को विशाल केस कोई बन्ने हरु जी बन्न अली कोया बिर के चढ़ाया हूँ महिले चढ़ाया को अली कथित सेस कोई सिर्फ भिन्न धाबा को कविता मलाई खेलों ने हरु हो खेलिए रता हिरा खेली न कथी गारो सा सिर्� सिर्फ जंगलबाहर को कथा अग्रगमन प्रतिगमन मात्र इन रही सजिंदगी सुख और सुविधा काम वासना को भोग सलन तली रही सजिंदगी ये भी कोई राला को कविता ये साथी और वो लगी देवो कुली देवो कराई देवो मेरो विचार ले यहाँ काम पाऊं न पर सर सिर्फ महेंद्र को की प्रजातंत्र को कुला करने हर लाई 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 राखे में ये सुंदरी जिले म कविता स्टेशन जो बड़ो गजब लाख से मतलब पहले लिखे रहे तो यही पहले पहले उड़ा धर्मेंद्र सिंह के बारे में उड़ा लेख पहले लिखे आते हैं देरे अमी कभी उड़ा से कौन है रा लेख सों इतनी सकस का साथ कविता लेख सों उड़ा धर्मेंद्र विक्रम मतलब ये उड़ा तिस्ता का भी उन्जस लेख सों एकेरा कविता लेख सों अरे हमें नेपाली जनता आरो अंधी रही कैसा है इस देश ने बोले इस रूप में तो कुछ न सकी है ना त्यों पाठों को रखने तो यह न सकी है ना भाने की जिम्मेदारी करें आरो भाई विशेष रूप से धर्मेंद्र अभी का साथी अभी वन वो बहुरंगा बादी चिंतक दर्शनिक हमें तो लोग समय भर के कार्य, युटे बैठो देखे कार, युटे पार चढ़ी कार, ऐसे छोटी बच्चारिक मंथन और बनिया में देख करे कैसा हो? इस छोटी बच्चारिक मंथन और उगार दाखिली, अंतिम में ये उटा निष्कर्ष निष्कियो, जो निष्कर्ष निष्की दाखिली हमी सीजनशील और आजाता को आंदोलन के रूपियों वहाँ हमी बंदा उसी फिलोसफी का लोहा है बहु रंगबा विशेष रंगबा रंगबा उन्हें क्योंकि बजार लागू से आई थी क्योंकि वे ना हमें लोहा नहीं आते हो रंगबा बंदा राइट बाद में पसंद की है ना रॉंग की ना रॉंग ना जाने ताई ना राइट तेरे जाऊँ की कसमा हम लोग भी लोग तो राइट ही होता ताई ना बनने बनी है ये इस वर्ष आ गया ही इस वर्ष सही भी वर्ष आ गया था शिव धर्मेंद्र जी को भाषा समझी एक तो अनोखा किसी को जा मैं योटा उदाहरण तो बोलना ही पड़ेगी जो बात के लाल बाटर खर्चियों बने, गोजी बैठे पड़े हैं जहाँ मसाज। यो बात के लिए क्या बना खोजे पड़ा? मो इतने बहुत मो सांदे शेरबा रंजी समझे, तू का बैठा बात रजारी हो जाती ना जाए। क्यों किसी ने नहीं सोची है? तो इतने सोची सके बसी, यह थोड़ा दस अंदर आए जा। बुझने बने को रहा आज के लिए बने को हमें ले तलाई भागिया को रूप में कर सकते हैं आज के लिए को ले खारु बन से हो ये लेखिए कौन सा ब्रो भागिया रो बन से हो भागिया बारे एक हँसी पसी था गोजी बैठे हम जानते हैं सर आई ना ये इस वाली बुझने कोशिश करियो बने दरिया रजी का कविता आरु मायू का जून स्वाद पाई सब जो अन्य नेपाली कविताएँ वह पाई नहीं अभी जो मेरे स्वाद को पूरा करें तो और को दरअसल जी पे उनका विशेषता बनी तो क्यों बने नेपाली कविता में माओली सामराजना को विकास करना होता है यह तो इतने राम लोग रहे वहाँ का कविता और कुछ जून स्ट्रक्चर होता है बनावट होता है जो प्रचलित 
नेपाली कवितामा पाइदैन छैन यो मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि ए पाश्चात्य साहित्यमा यी कम्युनिस्ट भन्ने एउटा कवि छन् उनको कविता लेखनको संरचना धेरै धेरै धर्मेन्द्रको जस्तो मिल्छ या धर्मेन्द्रको कविताको संरचना यी कमिसँग मिल्छ कसरी भन्ने होइन यी कमिस अगाडि भएको भए अर्कै तरिकाले भन्न सक्थे त्यो किसिमको छ र अहिले हामीले कविता लेखन साहित्य लेखनको कुरा गर्दाखेरि मैले भन्ने गरेको भन्दै आएको छु आजभन्दा पचास वर्ष अगाडि हामीले जुन तरिकाले कविता लेख्यौँ अब त्यसरी लेखियो भने हुँदैन हिजो अठारौँ शताब्दीतिर मान्छेहरूले जीवनलाई ठुलो कुरा सम्झिन्थे जीवन चाहिँ एउटा थपरक्क देखिने कुरा सम्झिन्थे त्यही नै हो बुझ्थे त्यही तर जब माइक्रोस्कोपको आविष्कार भयो जीवन भनेको चाहिँ एउटा कि सानो ब्याक्टेरिया रहेछ भाइरस रहेछ त्यताबाट हाम्रो चिन्तनहरू सोच्ने शैलीहरू जान थाले अहिलेको स्थितिमा नेपाली साहित्यले त्यतातिर सोच्दैछ कि छैन विश्व साहित्य लिएर सोच्न थाल्यो हिक्स भोजनको कुराहरू गर्छन् अहिले त्यो विज्ञानको कुरा हो फिजिकल विज्ञानको कुरा नदेखिने कुराहरू यो विश्व ब्रह्माण्डमा विश्वले टेलिस्कोप तन्काएर हेरिसक्यो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति हेरिसक्यो त कति टाढा पुगिसक्यो त उनीहरू अहिले साहित्य कला र विज्ञानमा केही फरक छैन भन्छ मेरो साइन्टिस्टहरू धर्मेन्द्रजीका कविताहरूमा त्यो झलक पाइन्छ न्युरो साइन्सले के भन्छ न्युरो साइन्सले भन्छ मान्छेका मस्तिष्कमा अरबौँ कोशिकाहरू हुन्छ कविता पढ्दाखेरि ती कोशिकाहरू एक आपसमा छुन्छ र दुईटा कोशिकाहरू ती न्युरनहरू एक आपसमा छुँदाखेरि जुन एउटा विद्युतीय प्रसारण हुन्छ त्यसले चाहिँ मान्छेलाई आनन्द दिन्छ साहित्य कला कविताको काम के हो भन्छ न्युरो साइन्टिस्ट रामाकृष्णन भन्ने छन् उनले प्रमाणित गरिदिएको छ यो कुरालाई र धर्मेन्द्रजीका कविताहरूमा यी कुराहरू पाइन्छ फिलिङ्स के कुरा प्रिय सोटिनी बिना कारण सधैँ आइरहने याद अनुकृत रूपमा झम्टिरहने याद त्यसरी नै आइपुगेको छ आज उनी अगणी असङ्ख्य हिसाब या सोटिनी जेहुस हिसाब भन्दा टाढा कोही न कोही त छ भने उनीलाई आज एउटा चाँदको टिभी दिएको छ धर्मेन्द्रजीको यो कविता सङ्ग्रहको पहिलो कविता पढेर म अब गर्छु हिमाङ्सु लाई यहाँ निमन्त्रणा गर्छु उहाँले एउटा कविता पढ्नुहुन्छ यो पृथ्वीबाट त्यस पछाडि हामी कार्यक्रमको पश्चिमतिर आउँदैछौँ अब धेरै हतारो पनि नगरिहाल्नु समय हामीसँग छ तपाईँ त गर्छु हिमाङ्सु सर्वप्रथम त 
कवि धर्मेन्द्र विक्रम निर्माण धर्मेन्द्र निर्माण यह संग्रह का विशेष शुभकामना बताई मैं वहाँ को कविता संग्रह एटा कविता बासुंगर लिया मैं चाहूँ फिलिंग्स के कुरा फिलिंग्स के कुरा प्रिय सोटी बिना कारण सदैं आई रहने याद अलंकृत रूप में झमटी रहने याद तीसरी ने आए बुरे कुछ आज भावना में सुमो जस्तो की पूरा भाव में जस्तो की बगी रहे को नदी शाह ये नहीं रहे कुछ सुमो खुदी रहे को तीमी शाह खाली निर्दोष होते नहीं खाली निर भावना में सुमो जस्तो की पूरा भाव में जस्तो की बगी रहे को नदी शाह ये नहीं रहे कुछ सुमो खुदी रहे को तीमी शाह खाली निर्दोष होते नहीं खाली निर्दोष होते नहीं निर्दोष को पहाड़ बोके कुछ हो निर्दोष बनो निर्दोष बनो नहीं तो तीमी हो तीमी बनो ता कविता भाई को नदी बनो नहीं तो तीमी हो प्रवाह बनो नहीं तो तीमी हो अरे भंडे शोकी अरे भंडे शोकी यो नदी को मुहान तेरा यात्रा करूं नहीं लाख सा पची पची दौड़ दे शुमा उरा लो कुत्ते से नदी हमी कुत्ते से उकार बिचार लोगों ने जीवन लाए कत्ती बुजिलो पासा बिचार एक्चुअल थान क्या है रहा हमी उन मुक्त बने का सोंग भावना बिना कविता बंदे ना भावना बिना कविता बंदे ना भावना बिना को जीवन कत्ती कत्ती रुखो भावना बिना को सार कत्ती सुखा होगा आये परे का भाव होगा ख्याल नहीं शुरू बात का उन्हें भाव या अवरोध असंभव लाए भाव और को पानी भाव और को पानी पनी बढ़ते ही जान सा खोल सा खोला नदी खोल सा खोला नदी उधे को पोखरी बढ़ते जान सा अभी और इमारत ही डरना मार उपलब्ध नहीं सों सिंगो प्रिफी सिंगो प्रिफी पोखरी में पड़े हुए सा संसार जुटे गए हुए सा जीवित जीवित तीनी रमो जीवित तीनी रमो चरा भाई रो युवा का स्वयंवी रह का सों जीवित तीनी रमो चरा भाई युवा का स्वयंवी रह का सों प्रिय सुल्ती नहीं प्रिय सुल्ती नहीं तीन लाइक कोई कहीं इस तो फील होते हैं ना प्रिय सुल्ती नहीं तीन लाइक कोई कहीं इस तो फील होते हैं ना छाती भीतर कता कता कस्तई दुखी जस्तों होते हैं न अकाल समझ रहा है सदै खेती रहा है ना कि मलाई मात्रे इस तो भाई रहा है कुने टापू पानी को मात्रा घटिया रहा कुने टापू पानी को मात्रा घटिया रहा विषाव ने ठाउं को बने कि बने रखोजी रह का सों मानो मानो हमें लिप मुहां में उड़ाए का चारा हरू मानो हमें लिप मुहां में उड़ाए का चारा हरू महा प्रलय उत्तर महा 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 प्रलय उत्तर मारव जाति के उत्तर का लगे ठाउ पसीन के शाम महा महा जल प्रलय उत्तर मारव जाति के उत्तर का लगे ठाउ पसीन के शाम धन्यवाद
आजका नायक कवि अज एटा विशेषण ये धीरे विशेषण साथी दिदा दीदी एट छुटा भाई युवा नेता धर्मेन्द्र विक्रम लिंबांगजी विद्वान द्वय आदरणीय दाजू विष्णु घिमे अगड़ी अर्क युवा नेता हम दिल्ली सुवेदी जी आने उपस्थित भैया सब आदरणीय महिला तथा सज्जन बिंदा सब भाग पैसे अभिवादन प्रकट चाहिए सब भाग पैसे धर्मेन्द्र जी लाई यो गहन कृति हमी मज लिया आज विमोचन भो अवसर में वहाँ बधाई ज्ञापन करना चाहिए लगभग ये बलि सके मैं बोलने कुछ छेन होनुभूति करूंदा अगड़ी बोलने तीनजना वक्ता ये सुंदर ढंग ने वहाँ मत बोल सकते अब कुछ रहो जो मैं लगे तईपन यहाँ बिहे एक दुवटा कुछ मैं करें पेलो कुछ मो हमजी जो भर्खर हंगकंग आयल में फर्क नहीं भाई वहाँ चाँड हंगकंग फर्किनोस् भाग्रह कमी जो कविता में के गए हिड़ने को जाए खाइने संभावना देखिए हम इस मैं अगे इस हे फिलोसफर तो वहाँ पो देखे मैं धर्मेन्द्र जी भाई धर्मेन्द्र जी लाई तो जमाजमी मैं बुझे कति होने सजवादी अवधारणा अथवा बीपी को एटा सच्चा अनुवाई लोकतंत्र प्रति असाध्य विश्वास राखने युवा रखर कवि रविता में आपको भाषा निर्माण कर मेच्योर पॉइंट को रूप में मैं वहाँ लर्शन भाई कुछ छोड़ दिन हर एक मानस दार्शनिक हो उसके आपको जीवन प्रति आप धारणा बनाई रखा तब बनाई रख्स मैं बनाई रखे हो सब हूं हम सब दार्शनिक हूं भैन होने हम कोई भी दार्शनिक भैन मेरे ये आपको प्रश्न बुझाए अब मैं भाई छेन समय भी लमो छेन मेरो बीस पच्चीस वर्ष को यह काव्यिक यात्रा में मैं अनुभूत मैं ठूलठूला साथी जो ठेली पढ़े संसार निचोले संसार का ज्ञान विज्ञान एक ठाव में लिया अस पे आप धारणा बनाने मोमा तो हैसियत छे मैं खाली मेरा आपको प्क्टिस मेरा सामने कवि कवि को कालिंदा मात्र हो मैं बुझे कविता लगभग इसको चरित्र इसको संरचना झंडे झंडे दुई प्रकार ने हम कविता दुई प्रकार का कविता लिख प्रत्येक कवि एटा कविता सुन्ने कविता हम लिख कवि भोन्टेनियली भो कस्तो टाइम में होता खेल देश चल रखे सामज चल रखे समय में 
एउटा ठुलो ध्वनिहरु को एउटा एकीकृत आवाज भइरहेको सन्दर्भमा आफ्नो आवाजलाई अझ एउटा माथि हाई पिच बाट सुनाउनको लागि हामी कविताहरु लेख्छौ लगभग राजनीतिक परिवर्तनको संक्रमण कालमा होला अथवा देश व्यतिथिबाट बुझिरहेको बेला होला एउटा यस्तो खाले कविता आउँछ अर्को कविता आउँछ मौन पठन गर्न पर्ने कविता एकदम साइलेन्स रिडिङ गर्न पर्ने सोच्ने कविता मलाई चाहिँ के लाग्छ भने धर्मेन्द्रजीका अधिकांश कविताहरू चाहिँ सोच्ने मौन पठन गर्नु पर्ने चरित्रका कविताहरू हुन् त्यसैले उहाँले यहाँ उभिएर कविता सुनाउनु भयो भने तपाईँहरूमा कम्युनिकेट नहुन सक्छ अघि साथीहरूले पनि गर्नु हो तर तपाईँले पुस्तक किनेर लगेर टक्क ओछ्यानमा एक्लै पल्टिएर एउटा एउटा ध्यानमा गएर तपाईँले पढ्न थाल्नु भयो भने सबैभन्दा सरल कविता मैले त हरिन्द्रजीको कविता पाएको छु त अब म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने यो मैले बोल्दा यो देशको नक्सा हल्लिन्छ भन्ने जुन शीर्षक छ अघि राजेनजीले त्यसका केही उहाँहरू श्लोकहरू पनि सुनाउनु भयो तपाईँहरूलाई पदहरू तर यो शीर्षक आफैमा एउटा सुन्दर कविता हो यसले के भनिरहेको मलाई चाहिँ लागेको एउटा सामान्य पाठकको ठाउँबाट मलाई के लागेको भने मैले अघि सुरुमा मैले बिबीको कुरा पनि उठाएँ एउटा मानिसको आवाजलाई भ्यालु दिएको क्या मूल्य दिएको हुन त अहिले अब निरो जस्ता शासकहरू छन् होइन गैँडाको छाला भागहरू छन् यत्रो यत्रो भाइलेन्सहरू भइरहेको छ यस्तो व्यतिथि भइरहेको छ नोच्ने चाहिँ गर्ने शासन सत्ता छ यस बिचमा उहाँको यो बुकको यो शीर्षक आएको छ यसले के भन्छ भने लोकतन्त्रको डेमोक्रेसीको सबैभन्दा माथिल्लो सर्वोच्च अभिव्यक्ति भनाए के हो त भन्दाखेरि मानिसको आवाजमा त्यो शक्ति हुन्छ एउटा सामान्यभन्दा सामान्य मानिसको आवाजमा पनि त्यो शक्ति हुन्छ त्यो पावर हुन्छ जसले देशलाई हलाइदिन सक्छ र त्यो त्यो आवाजको भ्यालुलाई चाहिँ तिमीले बुझ भन्नु खोजेको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ यति भन्दै अब मैले अब म आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय दाइ भइरहेका रलाई मञ्चमा निम्त गर्दछु उपस्थित सबै साहित्य प्रेमी र अन्य सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मानेहरू नमस्कार छ धर्मेन्द्रको कविता र यो सन्दर्भबारे अहिले साझना वक्ताले धेरै कुरा भनिसक्नु भयो मैले चाहिँ अब व्यक्तिगत कुराले तहरूले भन्दाखेरि के भन्नु पऱ्यो भने यो धर्मेन्द्र भन्ने चाहिँ एउटा जिउँदो भाइ र सोही छ एउटा कम्प्युटर चाहिँ एउटा गाउँ हो भने त्यो गाउँ खर्च कवि भएर अब गाउँमा बस्यो टाक टु केटाहरूलाई कवि बनाएको वारीपट्टि भेटा पाङ्दो र सिम्फुला गाउँ थियो सबै केटाहरू कवि भयो राम्रो कविता लेख्नेहरू भयो आफ्नै घरभित्र थुप्रै दाजुभाइ कविहरू भयो लेखकहरू भयो उसकै बाबु एउटा राजनीतिक 
विश्लेषकी इतिहासकार लेखक हो उसके ठूल बाहु माइला और वो यात्रा सास्वगन देखी रामर निबंध का लेखक हो उसको और वो कागा जो दिवंगत है रामर बाली तीसरा पहला का करा और ये उसको पाना मा एक से दिन मौगाऊं का को गाड़ी चौड़ो डॉर लाया था पैदा बहने पर यूं दो ही घंटा बंदा पड़ी लाया था हाईवे में तापे जंग इलाम को हाईवे में आई पुण्य भाई गाड़ी चलाने में आऊं तो बाद में मैं वाला बोर्ड लेके बोल रही था कि इस तो ऊपर तो वही ले आए मिले उन्हें जो साथी साल बंदा और गाड़ी बोले कुछ हो बेटे पत्रिका दादे मेरा ना बेटा कि वो नोटिस पोर्ट आस्ते क्या आने को भी तारे रखता है आस्ते क्यों क्यों पोर्ट माँ बकाई दादा की तारे उड़ाओ को ये बाहर से कर रखा है तो ये पोत्रो वायरस सब पहले को भी बना रहा है स्वेटी ऐसे ही कभी होने वाले को ना राम रहते होंगे ना तो कभी दे सवेलाई साधु की ये रहा और उलाई बीमारी बनाऊं ताकि अभी जो बीमारी ले मुल्क प्रसंग मास के बीमारी जब खाई दियो उसना अन्य राम रहते होंगे तो सभी को प्रार्थना चाहिए आम्र मुल्क में आम्र साहित्य में परियों को रहो आइलास उन्हें इस साथी लाता ना लाता हाँ कि दे यही को रहो सोचे हूँ तेरा इतिहास तेरा साल में अपना पत्र कहने का लिया रहा साइन हम तो देखा हूँ कि अपना शिव डांस बनाये हूँ संपूर्ण ना देखूँ मैं रहा कसे ले बाहेक ना बनूँ मैं रहा उन्हें ही बिसे बाहेक ना बनूँ मैं रहा कारण तर में ढेर राजनीति प्रेरित भर आंदोलन और नेपाली साहित्य मसले जो विचार विशेष से सोले हो विचार विशेष को प्रभुता का रूप में कभी तार होगा नहीं आए तो कभी तार के लागे नेपाली समाज लाई साथ सही के रूप में रूपांतर है के लागे पश्चिम के युवा आरुले कार्यक्रम ने बड़ा आनो बंसलाए पढ़ो भद्र अवक्यां 2014 साल को दोस्तों कारीन आराजकता बात में राजन मो कार्मी ईसम हाम युग ईसम और उकागासम उपेक्षण से बाहर हुए ईसम ये इसको बात कौन दिखेगी जो बने समाज का भरी राज्य को भेद भाव और उलाई कौन सा होने और उलाई भाग न दिने पहुंच न दिने और आगे विपक्ष में आगे आंदोलन क्यों ये दाखिली जैसे ये दाखिली एक प्रकार के राजनीतिक प्रेरित विचार क्यों तो अरा नेपाल को समाज सासी अधिष्ठ कौन ले ये दाखिली नेपाली समाज में भाई को व्याप्त विश्रंगति और श्रमांता का विरुद्ध में उपयोग वाला तौर आवाज थियो। अंदर ही निकेश से वर्षा अंग्रेज़ ले उपनिवेश में आकर भारत को भारत में त्याग को भाषा का कुरामा संस्कृति को कुरामा धर्म को कुरामा और तनिति को कुरामा जून से पश्चिमा प्रभाव पायो कि उसके विरुद्ध में सत्तर या अस्सी को दशक में अस्सी में ही मर गया होगा पूरा उठाएं ये वाला सवाल करन को अभियान सोलियो पहुंच न होने हरु को जस्को बोली दुख से ही ना जस्को बोली निस्की दे ही ना जस्को निस्के दे बोली फसे ये सुन दे ही ना तीन को लागी बोली दीने को ले ये वाला अभियान तो सही हो तेरी कुरा ने पार्मा दो हजार सियारी साल तक जारी राजनीति के रूप में और को रूप किया रहा है वो आईडेंटिटी ऑफ पॉलिटिक्स ये वाला पहचान को राजनीति जस्ट ने पार्मा जनजाति आंदोलन 
दलित आंदोलन महिला लेखक को आन महिला साहित्य को आंदोलन का रूप में गाड़ी आ रहा है आयो ये सभी आपों की हो बने समाज बड़ा क्यों क्षेत्र क्यों बारग क्यों समाज वाले बेगल सिलाऊं मात्र वही ना समाज भित्र के अंग होनी समाज भित्र के हो बने स्वीकार कर बन्ने पूरा क्यों ऐसे को ये ना टुप्पो को रूप में धर्मेंद्र श्रमेश को उसका साथी और इतने लोग बहुत रंगवाद ले आए रंगवाद मात्र बने ना नहीं ले रहे इधर आज कता कता पढ़ता रंगवाद मात्र ही पढ़ो और लिए के लोग पढ़ सु रहस्य क्यों बहुत रंगवाद यो मुल्लो विभिन्न ताले पूर्ण देश को आम्र समाज में अनेक जाति अनेक संस्कृति अनेक धर्म अनेक संप्रदाय रूसों ये सभी को कदर होने वाला है। हमारे बोलो को संस्कृति बने को एक अल सही ना। हमारे बोलो को संस्कृति बने को इंग्रजी जस्तो सत्तरंगी सा, बहुरंगी सा, ये बहुरंग का लाई स्वीकार करियो बने नेपाली समाज उभला सा, हमारे स्थापित करे को राजनीति मूल्य मान्यता ले स्थिरता पाऊं सा। आमिले निर्माण करेगो नहीं थी मूल्य र मान्यता ले मानिस को जीवन ले सौज क्यों ले आमर सक्षम आदि को राहु थी यही को राहु लाई थी अगर आंदोलन हो रहा है तो ये आंदोलन लाई अगाड़ी बनाऊं ना कल आगे साहित्य लेखता भाषा को समझना है मां कई फरकता हो सक कोई देखियो फरक हाँ भी दे बहुत यों तेरे का प्रशस्त आलोचना आपने भायो की लेखे को की ना भाषा बिगारे को भायो की ना प्याकरण बिगारे को भायो मौजूद है कविता लेखता के लिए ये वाला कविता लेखता के लिए तीनों डांस नदी को नाम लेके नेपाली प्याकरण में तीन डांस वाले ने कोमा 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 रसम जोड़ा करो अथवा बाहर लेखन बोलता है। नदी को नाम थे गंगा, नील, पादमती बनने थे। मैंने कुन्हे में कोमा दी था। क्यों हमारे प्रयोग थियो? कि नदी में जब पानी हो, जुन्दी तब मैं कोमा नाम लो, जब पोखर ही हो। जैसा यो आपने भी सार लाई प्रयोग कर जाके लिए ऐसा किसी का प्रयोग करो उनसे यो किताब माँ उसको आपने प्रयोग किया हो तो उस तरह पर सी व्याख्या करो और ये वाला पूरा सब नेपाली साहित्य में आपने अब अध्ययन पश्चिमी साहित्य को अध्ययन और विश्लेषण को बुरा था ये कौन से ये बंसा साहित्य जैसे विचार के संभाव को बुरा बंसा बंसा हाँ ये भाई हम विचार के संभाव मैं आश्रय कविता भाव बने तो तब भारी या बने कारी या भाई बने कामारा भाई बने ये वाला व्यक्ति के विचार वो किधी नहीं होता ये वाला कविता दे ये वाला दौल को विचार वो किधी नहीं होता ये वाला कविता दे तेजो हो गए थे पार्टी के साहित्य भाई बने बंदा पूरों की रोक भाव अब तेंद ही थोड़ो विरोध हुआ है रहते इसको शाम ना आने से गर्म हो गया आखिरी जब सिसुके महिले स्वाभाविक रूप में लेखे भाने पनी लेखने अल्ले लेखता केरी अरे बना रहे लेखे को कौन सा शायद ते भाने के प्रकार को कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज नहीं हो समरसित भाषा हो सामान्य तौर ले हमले बोल जाली करे को भाष तेज पाते नहीं दौरगन रख पड़े पाल सी माँ बोले भाने को वही ना पाल सी को रहा तो हम लोग भी कंस्ट्रक्शन देख लिए रहता जो आयु नया विचार आगा शायद ये भाने के एक प्रकार को सब लोग खेल हो भाने पूरा ले ले रहे बोले आप लोग ले का भाने ना यो किताब में जो भाने को सारी आप लोग तो खेल आप भाने खेला ही, लेखा, पासी बराबर खेला कौन सा था? 
तीन वर्ष भि दुई वर्ष भि या जन्मे दुई वर्ष भि नायकता दीपटी दुई सौ वर्ष देखि पद पैला जन वहाँ गए बस को नाइन्टीन फिफ्टी वन भाग अगाड़ी को मत हम नागरिकता दिखा भोटा खेल खेल अलग पूर्वोत्तर भारत में आई रखे आंदोलन जो नागरिकता को अजपा तृणमूल कांग्रेस को भोट को लगी हिंदू भोट को विरुद्ध में वो जी भी बांग्लादेशी बांग्ला भाषी बस पर्स चाहे मुस्लिम कें न हो बास दी अठाऊ कह पहाड़ में भाषी का क्षेत्र में कें भोलि नेपाली भाषा अल्पसंख्यक बना यो किसिम को चीज हम देश में बार बार भैर इस विषय में न तो साहित्यकार ने एक पत्रकार ने पुटा पुटा उठाई रह नागरिक स्तर में उठाई राखे देखे सरकार तो खाली अपने नागरिक धमक्यान भाई अर काम कर जो लगे अब धर बोलता फिर सुने साहित्य को दुटा पर्पस एटा तो सुंदर कला को सृजना हो मन का कुरा बड़ सुंदरतापूर्वक रचे सब सुना हो दोसो इस पर्पस रहे सब को मन में कई परिवर्तन होने सामाजिक रूपांतरण होने सकता तो साहित्य को उद्देश्य यो सामाजिक रूपांतरण भी हो धर्मेन्द्र को यो कविता को शीर्षक भाग कविता भोलि तब मन में अलग प्रभाव पड़े राष्ट्रवाद प्रति तब ध्यान चिंतन मनन गयो ठूल कविता को शक्ति जन्मा को फल मन पविता उनको नाव मात्र है सीमांतकृत सवाल टल को साथी भी हो जस्त कि कुमार विश्वकर्मा दिव जिए पी बजार जर्चित पुस्तक अतीत को हो चापे लिया सीरानी में राखे सास बिहान सुस्म्या उसके हुई में आवाज खोज युग को बतास खोज नया समय को शपथ पत्र खोज टाड़ा कत हई जो मधुरू बाणी में आपूल खोज आप कथा खोज अब मरेंद्र विक्रम ने मंगला अपना कुरा सहित यह सवाल विसर्जन कर दिन का अनुरोध करते मैं यहाँ समय लीजिए चाहूँ नमस्कार धन्यवाद राजन मुखरण जी अभी समय को ज्यादा चर्चित लेखक होने मदन पुरस्कार विजेता हमारा साथी आदरणीय भैराई भैराजी वहाँ लो सभा में उपस्थित नगरी तरह काम चलाऊ भाई मैं लगे थी क्योंकि वहाँ प्रमुख भैस कथित दुख दिने वाले भाग साथी भू कार्यक्रम में डाक वहाँ को आगे बढ़ाने पर्च भाई हमें वहाँ दुख दिने एकचोटि आशीर्वाद को लगी दुख दिने फिर अब उमेर को ज्येष्ठता ने वहाँ मत होकर दिन हम गये आईदी भो श्रवण मुखार जीव तब ठाक चर्चित कवि होगी होमी को ज्ञात ठूल अभ्यता लेखक डॉक्टर रत्नमणि ने धरें विषय हम छलफल कर जाने बस संवाद वहाँ वहाँसंग अनुपमा रेडी वहाँ पद्मकन्या कलेज भी पढ़ा उत्तर आधुनिकता में डॉक्टर गए वहाँ अत्यंत राम संभावना राखने मैं मन पर समालोचक हो विष्णुबिबू मेरे दाई वहाँ लोला अलग आसन ग्रहण भाषण के पर्ने बोला मैं वहाँ लुक छले कार्यक्रम करूँ को वहाँ पर आई आगे आने भाषा उपकुलपति 
अनि युवा नेता साथीहरु आउनु भएको छ तपाई कविहरु आउनु भएको छ मेरो पुरानो पुरानो साथीहरु नयाँ साथीहरु र देशको ठुलो कविहरु सबै आउनु भएको छ अ उपेन्द्र सुब्बा आउन मास्टर हुनुहुन्छ बालकुनीमा अहिले हामी फिलेर बालकुनीमा टिकट पाउनु चाहिँ निकै हामी हामी प्रति वहाँ बालकुनी त्यही टिकट पाउनु भएको छ अहिले वहाँको जोडले गर्दा यो पुस्तक आएको हो वहाँले अत्यन्तै जोड गर्नुभयो पुस्तक त ल्याउनै पर्छ तपाईँको धेरै भयो तपाईँ फेरि विमोचन पनि गर्नुहुन्न कदा पनि पुर्याउनुहुन्न व्यवस्थापन पनि गर्नुहुन्न जायु छोडिदिनुहुन्छ यस्तो कुराहरू छ तपाईँको भनेर चाहिँ म व्यवस्थित गरिदिन्छु भन्नुभयो वहाँले नै सबै व्यवस्थित गरिदिनु भएको यो भन्दा पनि हुन्छ एक ढङ्गले किनभने प्रकाशक साथी र त मेरो धन्यवाद छ तर मैले चिनेकै भर्खरै भएको भएर दुई चार दिन मात्रै हो कवि स्वप्निल स्मृति वहाँ मेरो सुख दुःखको साथी नै हुनुहुन्छ वहाँ पनि यहाँ छ अब सबैजनालाई मैले सम्बोधन गरेँ वक्ताहरूले साह्रै धेर कुरा भनिदिनु भयो म त्यति हुँ जस्तो मलाई लाग्दैन खोजी हो खोजी हो खोजीलाई मिलाउने प्रयत्न गर्ने गर्दा मिलाउनु खोज्दै जाँदा काहीँ कविताहरू भयो होला कवितामा काहीँ खोजी भयो होला काहीँ कविताहरू भयो होला तर तपाईँहरूले भन् भन्नुभएको जस्तो यो पुस्तक गर्नु छ भन्ने कुरामा मेरो विश्वास छैन आजसम्म मेरो मार्फतमा थियो आज विमोचनमा तपाईँ वक्ताहरूको मार्फतमा थियो अब तपाईँहरूको मार्फतमा छ तपाईँले पनि एकचोटि हेरिदिनुहोस् पुस्तक कस्तो छ यो भित्र के छ भन्ने कुराहरू हेरिदिनुहोस् सर्ज भनेको एउटा सामान्य शब्द होइन सर्ज भनेको सामान्य विज्ञान मात्रै पनि होइन शब्द भनेको चाहिँ सामान्य प्राविधिक शब्दावली मात्रै होइन सर्ज भनेको चाहिँ एउटा साम सामान्य संसार मात्रै होइन कवि भनेको चाहिँ एउटा सामान्य शब्द पाउनुहरू मात्रै होइन त्यसको एउटा छुट्टै संसार र छुट्टै सम्भावना छुट्टै परिकल्पना र छुट्टै विशेषता छुट्टै ऐतिहासिकता अथवा त्यस्तो छुट्टै यसको दृष्टिकोणहरू हुन्छ काहीँ न काहीँ कवि हुने क्रममा अथवा कविताहरू लेख्ने क्रममा धेरै केही कुराहरूको हिसाबहरू फेरि हामीले गर्नुपर्नेछ अथवा हामीले केही कुराहरू फेरि दिनुपर्नेछ अथवा काहीँ केही कुराहरू छुटेका छन् कि होइन ती कुराहरूलाई फेरि जोड्नुपर्नेछ कि यो कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनु त्यस कारण कतै अब कविताहरू समालोचना जस्तो अथवा कविताहरू काहीँ कथा जस्तो अब कव कविताहरू काहीँ विचार जस्तो पनि भएको छ मुख्य गरी किनभने धेरै नेपालमा स्पेसहरू खाली छ कि जस्तो हामीलाई लाग्यो त्यो स्पेसहरूमा हामीले काम गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो हाम्रो मस्तिष्क मस्तिष्क सधैँ सरल बाटोमा हिँड्न चाहन्छ यति सरल बाटोमा हिँड्न चाहन्छ कि बहुवादीको सम्पत्ति खाएर बाँच्छौँ यति सरल बाटोमा हिँड्न चाहन्छ कि अरूले पकाइदिएको खाएर बाँच्छौँ यति सरल बाटोमा हिँड्न चाहन्छ कि अरूले सोच्ने दिएको फ्रेम भित्र सोचेर बाँच्छौँ यति सरल बाटोमा हिन्दीहरू मन पराउँछ कि अरूले अरूले जे कुरा सोचिदिएको छ त्यो पनि मे मेरै हो मैले सोचेको भनेर बाँच्छौँ यस्तो सरल जीवन चाहन्छ जीवनले तर यो कुराहरू बुझेर यो यो फ्रेमहरू बुझेर होइन यो किसिमको सेटिङहरू बुझेर माइन्ड सेटिङहरू बुझेर यो किसिमको टर्महरू बुझेर होइन विश्वव्यापी विद्वानहरूको चराखीहरूलाई बुझेर विश्वव्यापी मान्छेले गर्ने प्रयत्नहरूको चराखीहरूलाई बुझेर अथवा दर्शन दृष्टिकोण दिएर आफूलाई सेन्ट्रलाइज गरेको त्यो चराखीहरूलाई बुझेर हामीले काम गर्नुपर्छ कि त्यो अलिकति अप्ठ्यारो बाटो हो कि त्यो सानो चुनौती हो कि त्यो चुनौती हामीले नै सामना गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई निकै अघिदेखि लागेको थियो ठिक छ चार अरू वक्तालाई धेरै भन्नुभयो यसले बहस र संवादको छलफलको माग गर्दछ भन्ने कुराहरू नै आयो मेरो विचारमा त्यसको लागि अलिक लामो समय लगाउँ भोलि भविष्यमा धेरै बहस संवाद आयो भने उत्तरहरू दिँदै जाँदा छलफल कुरा कामीहरू गर्दै जाँदा सबै यसको मात्रा प्रतिशतहरूलाई कुरा गर्दै जाँदा धेरै कुराहरू छ सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ भाषामा छ भाषा भनेको मैले के भने पनि बुझाइन तपाईँले म बिचको बुझाइन तपाईँ र म बिचको संवाद तपाईँ र म बिचको भाषाले बोक्ने दृष्टिकोण 
संसार को दुनिया को सब भाई ठूल समस्या लैंग्वेज हो बुझाई हो सुंदर रो बीच को बाइनरी अपोजिशन बीच को भाषा हो ये यो भाषा न यो भाषा ने सही ढंग ने मैं आप बुझान सकता न यो भाषा ने सही ढंग ने आप बुझ् सकता न यो भाषा ने सही ढंग ने मेरे इंटरप्रेट कर सकता शरीर में लागू कर सकता कार्यान्वयन कर सकता प्रतिफल में लान सकता दुनिया भरी में दार्शनिक रूप में सब भाग ठूल संवाद मैं सिद्धांत खोजे हम जीवन सामजिकीकरण करने हमी हम काम सामजिकीकरण करने अलसम दुनिया भर को प्रार्थना तीन मैं भाई धेरे कुछ बाकी अब यह बेला में यह मौका में ये सब कुछ राखी हाल भाई लगे थे सब मैं नहीं छोटो छोटो भाई अर्क नाटक जोखना हेन बड़ो क्रांति बड़ो दार्शनिक बड़ो सांस्कृतिक जोखना नाटक भी हेन हमें फिर हपार हे भाई यो हपार उपस्थिति देखता मतदी छु यो हपार वक्ता देखता मतदी छु मतदी को झोंक में घोषणा कर आरोपी पुस्तक लिया फिर भाई लगे तर ते मैं उपेन्द्र सुब्बा जैसे अध्ययन में धेरे अलसे लेखन में धेरे अलसे भैस धन्यवाद